Welcome back. Thanks a lot for staying with us. A new controversy has now erupted after Congress leader Shivraj Patil claimed that the concept of jihad was not just in Islam, but also in the Bhagavad Gita and in Christianity. Senior Congress leader stated that it is not just in Quran, but in Mahabharat also. The part in Gita, Shri Krishna also talks of jihads to Arjun. And this thing is not just seen in Quran or Gita, but also in Christianity. The BJP on expected lines has now slammed the Congress leader for his remarks saying, in its haste and desperation for vote bank politics, the Congress has now crossed all limits. This shows anti-Hindu mindset of the Congress party. जिहाद की बात तब आ जाती है जब के सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है वो नहीं करता है तो कहा जाता है वो आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है वो महाभारत के अंदर महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण के अर्जुन को भी जेहाद की बात ही कहते हैं मैंने कहा जहाद ही है उसको जहाद कहते हैं क्या अगर कृष्ण को कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने के लिए कहा तो उसको जहाद कहेंगे क्या आप आप ही कह रहे हैं उन्होंने कहा कृष्ण ने उन्होंने कहा कि तुम वो बार बार बोलते हैं कि कोई अगर लड़ाई हो रही है तो उसको खत्म करने के लिए उनसे बात करो और ये यही जो है ये कुरान शरीफ के अंदर वही बोला है और ये बाइबल है वही बोला है और ये बाइबल के अंदर दोनों भी किताबों के अंदर उन्होंने ये बोला है कुरान शरीफ में ये बोला है कि कोई आदमी बोलता है कि भगवान एक है उसकी मूर्ति नहीं बनाना उसका गीता के अंदर क्या बोला है कि भगवान का रूप नहीं है भगवान का रंग नहीं है भगवान का आकार नहीं है ऐसा उन्होंने बोला है तो फिर भगवान कौन है हमारे दृष्टि से साइंटिस्ट की दृष्टि से भगवान बोले तो एनर्जी है इन इट्स हेस्ट एंड इट्स डेस्परेशन फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स कांग्रेस हैज क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स Shivraj Patil who had once coined Hindu terror saffron terror has now compared Gita the upadesh given by Shri Krishna to Arjun during the Mahabharat to jihad this is an affront but it is not surprising because this is not a sayog it is a vote bank ka prayog and a vote bank ka udyog this is the same congress party which has said hindu terror saffron terror rahul gandhi has said elite is not dangerous but the groups of hindus are dangerous this shows the anti hindu mindset of those who claim to be janyudhari hindus shivraj patil jaise varishth neta purva grah mantri aur anek constitutional position par rehte hue ayu ke is padav mein jis congress ne ram ko nakar diya ab krishna par prahar karne lagi श्रीमद भगवद गीता के उपदेशों को भी जिहाद बताने लगी सर मानी चाहिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टिकरण की ये हद है धर्म को जिहाद से जोड़ते हैं कांग्रेस अध्यक्ष को और स्वयं उनको हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि धर्म और अधर्म में क्या अंतर होता है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी ने जिस प्रकार से हिंदू सनातन को अपमानित करते हुए महाभारत के चरित्र और उनके संवाद को लेकर के जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म युद्ध के लिए प्रेरणा दिया उसको जिहाद बताना उसी प्रकार से है जैसे इस्लामिक आतंकवाद जब चरम पे था उस समय कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो भगवा आतंकवाद को दिखा करके इस्लामिक आतंकवाद को भगवा आतंक से जोड़ने का प्रयास किया जबकि भगवा आतंकी होते नहीं है भगवा तो त्याग का प्रतीक है और देखिए जितने भी आरोप हिंदू संगठनों पे लगे कुछ संतों पे कांग्रेस ने लगाया वो सब बाइजत बरी हो गया Let me also now bring in my colleague and senior editor Pallavi Ghosh, who's been tracking all these developments for us. Pallavi, first, I want to understand what is the defence now that is now coming in from Shivraj Patil after all the criticism coming in from the BJP. 
Well, I mean, he's not even uh, issuing any clarification. What he's saying is that he, what he said was absolutely correct. You just have to go through the Gita, Bhagavad Gita. If you go through, uh, to use his words, then whatever I said is absolutely correct. And basically what he says about the fact is that Krishna Bhagavan also, and it was a jihad, which, uh, because of which whatever happened uh, in the battle which took place leading up, which is all uh, imbibed as far as the Bhagavad Gita goes. So it's deeply embarrassing because one would have thought that at least when he's speaking today, he would issue a clarification uh, because clearly the comments that he's made is given ammunition not just to the BJP, but for the Congress party, which is struggling to project itself as a Hindu to a party, something which is not indulging only in minority appeasement, that receives a setback. What has been the official reaction from the Congress party so far, Pallavi? Silence completely. They are completely saying that this is his personal opinion. But as of now, the Congress party, which will hold a press conference in a short while from now, it does not want to engage into any comments on it because what sources do tell us within the party is that this was a comment which was highly avoidable. You know, Shivraj Patil is not just any other leader. He is high profile. He is considered to be close to a Gandhi family. But more than that, he is a former home minister. He comes in also from Maharashtra. So all of these can build up and are already building up to give a handle to the BJP. Okay, Palavi, we leave the conversation there. Thanks a lot for getting us those details.